నేను చేసే ప్రతి వీడియోకి ఏదో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది అలానే ఈ వీడియో చేయడానికి ఒక రియల్ స్టోరీ ఉంది నేను చూసిన ఇన్స్టెంట్ మా ఇంటి దగ్గరలో నాకు తెలిసిన ఒక అక్క ఉండేది ఏజ్ అరౌండ్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది ఆమెకి ఇద్దరు పిల్లలు వాళ్ళది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ సాఫీగా లైఫ్ సాగుతున్న టైంలో ఒకరోజు జ్వరం వచ్చింది మనందరిలాగే ఆమె కూడా ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుంది కానీ రెండు మూడు రోజులైనా జ్వరం తగ్గపోయేసరికి హాస్పిటల్కి వెళ్తే జనరల్ గా డాక్టర్ జ్వరంకి మెడిసిన్ ఇచ్చారు అయినా జ్వరం తగ్గకపోయేసరికి ఈసారి పెద్ద హాస్పిటల్కి వెళ్తే డాక్టర్ పూర్తిగా బాడీ అంతటినీ చెక్ చేసి ఫైనల్ గా మీకు క్యాన్సర్ ఉందమ్మా అని చెప్తే ఆమె షాక్ అయింది అసలు నాకు క్యాన్సర్ ఎలా వచ్చింది అని నిజానికి ఆమె నమ్మలేకపోయింది అందుకే సెకండ్ ఒపీనియన్ కోసం ఇంకో హాస్పిటల్కి వెళ్తే అక్కడ కూడా సేమ్ రిజల్ట్ మీకు క్యాన్సర్ ఉందమ్మా అని చెప్పారు అప్పటి వరకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్న ఫ్యామిలీకి సడన్ షాక్ ఇంకా ట్రీట్మెంట్కి విపరీతంగా డబ్బులు ఖర్చు అయ్యాయి ఇందుకోసం అప్పులు చేసి ఫైనాన్షియల్గా కోలుకోలేని స్థితికి చేరుకుంది ఆ కుటుంబం ఇప్పుడు మన దేశంలో ఇలానే క్యాన్సర్తో బాధపడుతూ ట్రీట్మెంట్కి డబ్బులు సరిపోక అప్పులు చేసి ఎన్నో కుటుంబాలు రోడ్డును పడుతున్నాయి నేను చెప్పిన కథలో ఆమెకి ఎటువంటి చెడు అలవాట్లు లేవు టైం టు టైం భోజనం తింటుంది అయినా క్యాన్సర్ ఎందుకు వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్ డాక్టర్కు అడిగితే డాక్టర్ గారు మన దేశంలో పండే ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్లో విటమిన్స్ మినరల్స్తో పాటు పెస్టిసైడ్స్ అంటే పురుగుల మందు కూడా ఉంటున్నాయి అవి తింటే ఫుడ్ పాయిజనింగ్ డయేరియా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి కాకుండా లాంగ్ టర్మ్లో బ్రెయిన్ కిడ్నీ లంగ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్తో పాటు క్యాన్సర్ వస్తుంది అని చెప్పారు ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ అసలు ఆమెకే ఎందుకు క్యాన్సర్ వచ్చింది అని ఎందుకు డాక్టర్ గారు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలా రోగ నిరోధ శక్తి ఉంటుంది ఆమెకి రోగ నిరోధ శక్తి తక్కువ ఉంది అందుకే క్యాన్సర్ వచ్చింది అని చెప్పారు ఈరోజు ఆమె బాధపడుతున్నట్టు ఇప్పుడు మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్న ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ తింటే రేపు మనకి క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది మరి దీనికి ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉందా అని సెర్చ్ చేస్తే నాకు కొన్ని ఈజీ సొల్యూషన్స్ కనబడ్డాయి అవి కానీ పాటిస్తే మన ఫుడ్లో ఉన్న నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కెమికల్స్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు మరి ఆ సొల్యూషన్స్ చెప్పబోయే ముందు అసలు మన మార్కెట్లో దొరికే ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ మీద ఎలా అలానే ఎలాంటి కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో ఒకసారి చూద్దాం మనం మార్కెట్లో చూసే ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ పైన మూడు రకాల కెమికల్ ఏజెంట్స్ యూజ్ చేస్తారు మొదటిది రైపింగ్ ఏజెంట్స్ అంటే పండ్లను కృత్రిమంగా పండించడం అనమాట మన మార్కెట్లో దొరికే బనానా మ్యాంగోస్ పండించడానికి కాల్షియం కార్బైట్ యూజ్ చేస్తారు దీనివలన ఓవర్ నైట్లో పండు కలర్ వచ్చేస్తుంది కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కాల్షియం కార్బైడ్లో హెవీ మెటల్స్ అయిన లెడ్ అండ్ ఆర్సినిక్ కలిగి ఉంటుంది దీనివలన క్యాన్సర్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను మన దేశంలో రెండు సంవత్సరాల క్రితం మ్యాగీని కొన్ని రోజులు మన గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేసింది దీనికి కారణం మ్యాగీ శాంపిల్లో లెడ్ ఉందని మన మన రోజు తింటున్న అరటి పండు మామిడి పళ్ళు పండించడానికి విపరీతంగా కాల్షియం కార్బైడ్ యూజ్ చేస్తున్నారు వీటిని మాత్రం పట్టించుకోదు మన గవర్నమెంట్ వీటి తింటే మనకి ఖచ్చితంగా క్యాన్సర్ వస్తుంది ఇక రెండవది కోటింగ్ ఏజెంట్స్ అంటే పైపోత పూయడం లైక్ వ్యాక్స్ అంటే మైనము అలానే డిపిఏ వీటిని యాపిల్ గ్రేప్స్ అలానే మోస్ట్లీ బయట దేశాల నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్న ప్రతి పండు మీద వీటిని యూజ్ చేస్తారు దీనివలన పండులో ఉన్న మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అలానే ఉంటుంది అలానే పండు చూడడానికి ఫ్రెష్గా కనబడుతుంది మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా గ్రేప్స్ పైన వైట్ పౌడర్ ఉంటుంది అదే డిపిఏ మరి వీటిని యూజ్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఏంటి వ్యాక్స్ పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్ అలానే డిపిఏ నైట్రోజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి నైట్రోసమైన్ అనే పదార్థం పుడుతుంది ఆ నైట్రోసమైన్ అనేది క్యాన్సర్ ప్రోడక్ట్ అది మన కడుపులోకి వెళ్తే ఖచ్చితంగా మనకు క్యాన్సర్ వస్తుంది నేను పై చెప్పిన రెండు రకాలకి సొల్యూషన్స్ వెరీ సింపుల్ మొదటిది సీజన్లో దొరికే పండ్లను తినడం ఎందుకంటే సీజన్లో నువ్వు వద్దన్నా ఆ పండు పండుతుంది సో కృత్రిమంగా పండించాల్సిన అవసరం లేదు ఇక రెండవది బయట దేశాల నుంచి దిగుమతి అవుతున్న ఫ్రూట్స్ ప్లేస్లో లోకల్ ఫ్రూట్స్ని చూస్ చేసుకోవడం మన దేశంలో పండే ఫ్రూట్స్లో వ్యాక్స్ అలానే డిపిఏని యూజ్ చేయడం చాలా తక్కువ వీటి కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది అలానే మన రైతులకి మేలు జరుగుతుంది ఇంకా మన దేశ ఎకానమీ బాగుపడుతుంది ఇక మూడవది అన్నిటికన్నా డేంజరస్ పెస్టిసైడ్స్ వీటిని రెండు రకాలుగా యూజ్ చేస్తారు మొదటిది సిస్టమెటిక్ పెస్టిసైడ్స్ వీటిని చెట్ల మొదల్లో అంటే రూట్స్ దగ్గర పెడతారు వీటి వలన చెట్లకి పురుగులు పట్టకుండా ఉంటాయి అలానే ఈ పెస్టిసైడ్స్ చెట్ల ఆకుల్లో కొమ్మల్లో అలానే ఆ చెట్టుకు పండే పండ్లలో పది నుంచి పదిహేను వారాలు ఉంటుంది ఇక రెండవది కాంటాక్ట్ పెస్టిసైడ్స్ వీటిని మొక్కలు పండ్లు అలానే కూరగా
కానీ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ దొరకడం అంత ఈజీ కాదు ఒకవేళ దొరికినా చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది మరి ఇది కాకుండా ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉందా అంటే ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన మూడు కేటగిరీస్లో యూజ్ చేస్తున్న కెమికల్స్ అలా పెస్టిసైడ్స్ని నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రిమూవ్ చేయడానికి ఒక ప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్ ఉంది అది ఫ్రూట్స్ అలా వెజిటేబుల్స్ని వాటర్లో బేకింగ్ సోడాని మిక్స్ చేసి ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు వాటిని నానబెట్టిన తరువాత కడిగి వాటిని యూజ్ చేయడం బేకింగ్ సోడా చాలా ఈజీగా మన గ్రోసరీ షాప్లో దొరుకుతుంది అసలు బేకింగ్ సోడానే ఎందుకు ఎందుకంటే బేకింగ్ సోడాకి అల్కలైన్ నేచర్ ఉంటుంది ఇది ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్లో ఉన్న కెమికల్స్ అలానే పెస్టిసైడ్స్ని నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రిమూవ్ చేయగలదు ఒకవేళ మీ దగ్గర బేకింగ్ సోడా అందుబాటులో లేకపోతే వెనిగర్ కానీ అట్లీస్ట్ సాల్ట్ అయినా యూజ్ చేయండి ఇవి కాకుండా మరికొన్ని టిప్స్ ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతున్నాను ఈ వీడియో కోసం నేను స్టడీ చేస్తున్న టైంలో మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్న ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్లో కొన్ని వాటిపైన ఎక్కువగా కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్ మ్యాంగో బనానా గ్రేప్స్ ఎక్సెట్రా అలానే మరికొన్ని వాటిపైన తక్కువ కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటాటో క్యారెట్ సపోటా స్వీట్ పొటాటా ఎక్సెట్రా వీటిని కొనడానికి ప్రిఫర్ చేయండి దీంతో పాటుగా మనం ఎన్ని టిప్స్ పాటించినా ఎంతో కొంత కెమికల్ ఉండిపోతుంది అందుకే వెజిటేబుల్స్ని తొక్క తీసిన తరువాత నేను చెప్పిన టిప్ని పాటించండి మరి ఈ వీడియో నుంచి మనం ఏం గుర్తుంచుకోవాలి సీజన్లో దొరికే ఫ్రూట్స్ని తినడం ప్రిఫర్ చేయండి అలానే ఫారెన్ ఫ్రూట్స్ని బాయ్కాట్ చేయండి తక్కువ కెమికల్స్ యూజ్ చేసి పండించిన ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ని ప్రిఫర్ చేయండి మనం తినే ప్రతి ఫ్రూట్ అండ్ వెజిటేబుల్ని ఖచ్చితంగా బేకింగ్ సోడా కలిపిన నీటిలో నానబెట్టిన తరువాత యూజ్ చేయండి ఫైనల్గా ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు పెద్దలు మనం ఎంత సంపాదించినా ఆరోగ్యంగా లేకపోతే మనం సంపాదించిందంతా వృధా ఈ వీడియో మీ అందరికీ యూజ్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ యూజ్ అవుతుంది అని మీరు అనుకుంటే ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అలానే ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి అలానే కిందన ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి నాకు మీ సపోర్ట్ని తెలియజేయండి ఇంకా పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ ప్రెస్ చేయండి అలా చేస్తే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మళ్ళీ నా నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ జై హింద్